哈喽，大家好。哎呀，我们今天呢，准备来一场梦幻联动吧，终于跟录影打成一回事。梦幻联动，打起来，打起来，在一起，在一起啊！我今天干嘛呢？准备来去龙岩呐、啊。听说龙岩呢，有个村庄叫下阳镇。嗯，他们那边有现杀活牛的那种习惯，那边的人很喜欢把牛直接活杀之后，立马直接烹饪成各种的菜肴。嗯、我从来没试过那种会调动的牛肉是什么样子的。嗯，所以今天呢，一定要邀请到好兄弟一队，我们一起去试看看，活牛肉会跳的牛肉是啥样子。哎，对对对，准备走，好，出发，出发，出发，走。富士山，富士山，富士山，富士坡，富士坡。店附近，本次导航结束。味道很家常，相当家常，就最普通的。鱼汤真好啊，但但是鱼汤很浓，我不知道它有没有加什么东西。我这个鱼汤不确定它有没有加什么东西。鱼汤太好了，关道四把。是，就第二第二第二次吃那个鱼带鱼鳞的，好吃。就没没什么土腥味。好吃。真的可以，这这块小小鱼这么大块鱼鳞，舒服啊，眼睛一样大。嗯嗯 ，OK， 挺好吃的，真的好吃。总之好吃，什么什么味道不知道，自己吃过就知道。没办法讲，不能吐的。白灼牛肉，我不会做这做，但是真的好吃。我就想说，我他妈用好的肉去做这做法。哎呦，真的可以。对啊，这这就是热水牛肉，这热水过了一下。对啊。哇，这个很好吃、啊，已经完全跳出黑胡椒那个钳子，有没有？我这个很好吃，没地方跑了，真的好吃，舒服了吧？我看，我看那个肉会比这个更弹牙，脆的，嗯，特别脆，脆上加脆，特别舒服。什么鸡？我也不知道，不顾鸡。回春就是蛇蛇蛇兰鸡，好像啊，蛇兰鸡，来蛇鸡，来蛇兰鸡，来蛇鸡，就是蛇兰鸡。好吃吗？好吃，好吃，好吃。这个鸡叫什么名字啊？我们就是怎么了？就是叫土鸡，我们自己养的。明白了，好，土鸡，这个土鸡不错。我们我们客家话就叫蛇兰鸡。蛇兰鸡啊，蛇兰鸡，牛逼，牛逼，牛逼。它它像石头一样长不大，对，啊，像石头一样长不大，是不是？所以，总之牛逼，大家当不上班就对了。嗯你说的这么好，当时先转到我这边来了。嗯，哈哈哈哈哈！懂我的人，表个态。真的、啊，其实这种东西哦，输出的东西，这两手抓，爽。你来，你形容它好吃吗？形容不出来了。嗯，总是好吃。两个字，外焦里嫩。啊？什么呀？哈哈哈哈哈！你们。真的好吃，就是觉得哈，就是你如果不爱吃一个东西，嗯、不是因为这个东西不好吃，是因为你没吃到做的好。对，哎，那你用这个拿着，那感觉是不对的。嗯，对不对？要换点啊，这个就这样。嗯，<笑>我其实就不喜欢吃鱼，但是，是吧？没有但是了，就是还可以，还可以。啊，少尝尝，都这么可爱，能吃兔兔，怎么能不吃兔兔？哇，你看带皮的，带皮的兔肉。<笑>带皮才好吃，真的。哦，带皮。你你不能去的皮，去的皮就不好吃。嗯。啊。咱家一般买到的都没有皮。对啊，喝这个，喝，放下鱼，喝，喝下鱼的师傅。烫，烫，烫，烫。这段字幕我要怎么加？你告诉我。烫啊！我都不会玩不玩，很烫。哎呦，真脆，真好吃，真脆，真脆。真脆。两。辣吧，也不辣。我讲一个没入味怪了，如果是对里面能入味吗？怪，对，评价两两个最最哇塞的菜，我最哇塞的，哇塞那个鱼汤好喝，鱼汤，嗯，鱼汤的感觉应该是很夸张，我非常想要探秘一下。再装个监控，到底有没有偷家的龙胆宝？如果没有，这汤真的很牛逼，真的真的好。这个也是哇塞，双薯炒大肠啊，两个，因为大肠很臭，好吃，但是咬不动，那是哇塞，两个哇塞，两个顶端，那个是好，好喝好吃，这个味道好，但是哇塞咬不动，咬不动，哇塞咬不动啊，臭味超香的，舒服。好，我觉得第一个是兔子啊，兔子，兔子肉好吃，我准备在这边买一只回去。
，这个是肯定跑不了的啊，一定是要进烤炉的。嗯，再一个我就这这个小这个小鱼真的好吃，小鱼哈、啊，真的好吃。光盘真被光盘了，对，真被光盘了，我有光盘，真光盘了，现在，嗯，真光盘了，很干净。好吃好吃，酥炸小鱼干，因为城市里真吃不到这些乱七八糟的小东西。嗯，其实这种土楼这种土普通的农家菜呢，真的是很有意思，跟大城市的大排档那种口味一定是不一样，因为它会用到农家的特色的这些土鸡土鸭啊，溪、哦、里面的鱼啊，乱七八糟的。比我们那大城市那些养出来的那些饲料鸡呀、啊、什么猪，真的好吃多了。那就是最最简单的方法，嗯，然后做的味道，对，也没有多复杂，手比麒麟八星，差不多吧，这水准了。来，我们准备去入住酒店哦，休息一下，小坐休息呢。傍晚我们会去这边的牛肉市场，我们去围观那些奇奇怪怪的仪式，然后去获取一些奇奇怪怪的食材，然后对，获取奇奇怪的食材之后就可以吃它。现在大概是晚上的七点钟啊，我们来到夕阳镇这边的市场啊，围观那个什么活动。啊哈！神秘的仪式有没有？不能直说啊，不能直说。<笑>神秘的仪式过后呢，我们就会得到那个会跳的牛肉了。对对对。所以现在来去看一下吧，看会跳牛肉就好了，别的不要断看了，不能乱看。啊、uh-huh.。你现在通行。好、oh, ，不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不是这个东西在晃啊、哦，哦，对，就不是这个钩子在晃啊，松开手，看有晃得多厉害，哇！这再让我用我的真身去验明它的肉身。对，我现在用手抓住它，它就是在颤。你用手抓它，你看它转转，它还在颤。看这样，你看，这说明这个肉是非常的新鲜，它是热鲜肉。盐水靠上面的呢，有没有？部分呢，泡哪去了？盐水上面呢？靠肩上面的呢？靠肩上面呢、啊？对。在这里面吗？哦，有饼身在干嘛？啊，中间有有有一条吗？对对。啊，对对对，就是它，就是它，就是它，就是它。就是它。就是它。这就是板腱的，没错。非常瘦，这可能我看过这辈子最瘦的一块板腱，真的。对，一刀切开也瘦肉。这是我看过这辈子最瘦的一块板腱。板腱，这是最小的。对。也叫板腱。也叫食饼。食食饼吗？这是板筋，是板筋，然后叫三斤嘛，三斤三斤，叫三斤。你帮我削干净好不好？啊，帮我削干净好不好？这个可以了吧？再帮我削一点好不好？还要削？帮我再削一点好不好？把筋筋外边那个帮我筋大筋给给削掉吧。我们都，我们我我我们这边女孩子都比较牙口不好。对啊。会硬的。那个很脆的。脆，我知道，我知道。小李，小李。好。那你的那个吊笼要不要吊笼？吊笼要啊，要啊。来，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，吊，非常烫手，绝对蹬蹬没办法。让我也要体验一下，绝对没办法把它蹬烂掉的。不不不是不是，内腰呢？哎，哎，我一回身都没了。哎，不是这条吗？问他一下，这条这条这条，是这条吗？我看这条，我刚才挂到这了吧？不是不是这个，不是这不是那，不是那样。那样给你挂到里面去了。哦，挂里面去了。啊啊啊！菲力也在那边。啊，对。这个这个这个感觉就是很特别，就感觉就很就是。你看我的手没动，它就是呀，就像脉搏一样，就你像在把脉一样，就是那种咚咚咚咚咚咚咚那样的感觉，非常的有意思。啊，我我我我，这边还有跟解给我解释一下，从这边开始，这一块纯雕肉盖，真的，从这开始，纯雕肉盖接下来的，纯雕肉盖接哪里？接的就是西冷的末端了，西冷。
进来的末端，它带来这样板筋跟的粉有一点点的粉有，再来下面这边盐肉，这边都是盐肉，你看盐肉上面它有个大筋，你平常如果杀盐肉的话，就放在这边原来是有大筋的，不知道你们遇到过没有？盐肉啊，对对有有，美系的盐肉它拆分它竟然会带着黄色的大筋，大筋出来。再下去这边就是上脑筋，所以说它整条肉的，虽然都是说眼肉，什么发眼肉发稀的，其实是它是那条肉的、啊，看玫瑰还是说澳洲的分割标准不一样、啊，其实都差不多。玫瑰的话，它带一个，它带一个侧边的话，它这样子下来是一定带侧边的。你看，这是这块侧边肉，你看到没有？这是块肉心，它是侧边肉，盖在上面，盖被它卸掉，我盖被卸掉，它整个盖子被卸掉了。因为那个时候，那个盖盖子在掉黄半，在潮汕那边在掉黄半被卸掉，但是这是单单的盐肉心跟西冷心，单纯的心而已，完全看不出来吗？完全看不出来。但它就是就是一整条，整个一条，从肩到屁股全拆了。欢迎使用支付宝。哎呦哎呦，可以可以，很皮兄弟。这个叫啥呢？我们的冷冷冷了，凉了，凉了，凉了，凉了。这个叫，这个叫饼石哈，也叫什么呢？板腱，也叫牡蛎肉，很多名字哈。那么多名字啊？对，那这个国外国内的都有。这叫内腰，他们叫内腰。嗯。我们叫什么？叫菲力，叫里脊肉。啊，内腰。还有啥呢？还有中间叫夏多布里昂。夏多布里昂。没毛病吧？没毛病吧？是不是？中间给他搁上来，变成夏多布里昂了，还贵呢。放在一起。它没有分部位，哦，不分部位，没有部位，哦，这个满头问号，满头问号，这个时候，这个时候我们就开始满头问号了，就一一大盆，一大盆，然后就就一个夹，我突然就觉得来的特别急，扛<笑>不动的威力，我、哦、我刚才咽的就抽了一下，吓了我一跳，然后我刚我刚一掐的就抽了一下，我吓了我一跳，<笑>就很硬，这这就是硬，买了一个威力，买了一块板腱，啊、嗯，买了个野肉盖。谢谢谢谢，拜拜。拜拜老师，我先走了，谢谢。啊，好，拜拜。给我，给我，来。真的。啊，这个就是国产的。啊，国产小排。嗯。你你那个牛肉是冰冻的。啊，冻的。你要下要现在现杀了来来。对，没错，冰冻的不好吃。啊，冰多颜颜色也不好看。对，啊，没错。哎呦，我跟你没错。对，没错。你这样拍的，没毛病。我们下扬那牛肉的拍过来。对，对，没错，坏了。这个，这个马路牛坏掉了。哈哈哈哈哈！无情的，炒粉。生气。太腻了，放不太出来。就像放，放大块。就很多初步小上了一波菜，有没有？除了那个毛肚，哎，还是没有白叶，还是毛肚，咬得动吗？咬得动，会咬吗？我不知道，我不是不确定。啊，不是，不咬吗？这卤的香啊，跟红烧牛肉一样，是不是？没炖到位啊。香不香？再加两个小时。这什么汤？这个叫拌汤。这应该是嫩的，我之前吃过，这真的是嫩的。你怎么不敢呢？我都不敢直接拌汤。哇，舒服，退下。我牛肉就是这种感觉，没牛肉味，但它口感很爽，甜甜的，有有一种甜味，有个甜味，真舒服。牛肉跟汤就是，是它不会好好咬到哪里去，但是就是好吃。不难嚼，真不难嚼。也可以，这两个不能动，这两个千万不要动，这个 OK。<笑>这两个 no 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 OK， 绝对不可以，牙齿坏掉。汤哥，帮我来过。那那那是海绵牛肉吗？啊！你这简直啥都有。有有有火锅调料吗？没有。没有。真有人这么干的吗？出门带锅有没有？灌骨烧。他第一来第一次像这样子的。啊，说。那。对，白叶有有有的是嫩的，有的有点老。老啊，是有一点老，绝对有老了。牡丹不错啊，看见了，哎，软了，炒的好吃，好吃。我没吃过炒的牛筋，我吃过炖的，都是煮煮那种包的。对，呃，我我喜欢它，我喜欢它味道，嗯，调味好，那种有点甜甜的那种感觉，就大排档小炒餐那种，那种锅气的感觉。你吃呢？完全不老
是吧？啊，是吧？嗯，这个酱酱油了吧？这个应该是，应该是是啊，是酱王。对，哇、哦，我觉得这筷子夹进去没问题的，软的，这绝对没问题。哇、哦，嫩，比这还嫩，很嫩，嫩，但是没咸味，很嫩，对，不太咸。看着很浓哦，完全不咸。哎，我应该沾辣酱。沾点酱。嗯。好吃，嗯，好吃。啊。真正。我们刚才捏的时候，菲力不是很。对呀、啊。捏不动。奇怪啊。但它炒还没僵化，是没僵化。刚屠宰就进嘴里了。对，太咸。下锅之前有可能还在跳。有可能还在跳。嗯。这么。嗯，那这个是什么什么部位啊？什么部位？直接焯水。啊、哦，板筋焯水，真的好，这两碗真的好，真的好，真的真的好。是牛的黄口，新款，脆吗？咬得动吗？脆，脆，很脆啊，好脆。哦，卖肉的都这么吃肉的啊！哦、<笑>待会见。这是什么？大哥知道一下。这个是香椒牛胸仁。牛胸仁。牛胸仁。牛牛胸仁哦。啊，牛胸油哦。松口油。哦。松口油。对对对对。哇，我第一次知道奶香味啊！水牛的奶香味。第一次。感受一下。我来尝一尝。嗯，松油奶香味。就像我们平时在煎白煎做炸的牛油锅一样，有一点嚼劲，然后是脆的。嗯，来喽，牛油出来喽，买喽了，猪肝，这个猪肝像切的跟猪肝一样。我来搞定，我就真的你，对，真的你。我来，我带错了，不能带这种的，所以带个普通的澳洲的普通小孩就可以。帮我加工料这盘可以吗？这个这个我不懂得要你们要怎么，这个是什么肉？牛肉。我这这冰冻的牛肉，我现在我不懂得要怎么给你炒这个吧，怎么样？嗯，炒这个吧，炒牛筋管那样炒。那我炒。啊，炒牛筋管那样炒。那我三千多块多少？没关系，送我的。哈哈哈哈哈！麻烦你。坏了。这是那跳动的牛肉是吧？对、嗯。哇，这五分了，这绝对五分了，这。嫩。粉嫩粉嫩，哇，这板腱，这好，这好，这好，这好。<笑>就是哑语，谁懂啊？请问，下手，嗯，哎呀，纯的纯的，对，哇，我没吃过这么好吃的牛肉，咱那个涮了好多肉的那个肉汤，对啊，真的好吃，真的好吃，太好吃了，天哪，你看这个一盘肉一上一多，爽脆，哇。我觉得前面的和牛是应该有一部分的功功劳的，它的油脂吗？嗯，对，反正那个汤现在变得很好。对，汤没有什么味道，但现在这个肉呢是有味道，它都是肉的铁腥味，香，有点血的那种铁腥味，对，完全没煮掉，完全没煮掉。牛心管的方式做的和牛，你就你吃不行了，你还我们真的希望大家还要尝一款吗？其实讲这种劲，我们也没吃几斤牛肉，那我就没顶住了。反正就是吃不饱，不吃不饱，但是又吃不下，顶了。嗯，好吃。啊！你好特别，你好 special。不行，太腻了，吃不动。还是太腻是吧？不能嚼它，不能嚼它。啊，一一进嘴巴是牛心管，我嚼它，它它它它骗你，是吧？骗你是牛心管的感觉。没有，这还是点点甜腻，这你就不懂。两个人疯狂在灌汤，真的腻呀、啊！哇，刚才那那那那那,口那一口下去，那一刹那，腻到了。两个人，两个人，这这这够了。哎，有蒜没？还是些香菜啊、哦，可以蘸点酱油，可以。嗯。好的，我们现在今天吃了一桌子的肉啊。哎。我觉得今天感触最深的就是这个，应该应该说是没有不好的食材，只有不好的做法。反正我是觉得，你只要做得好，做得好
，都好吃。反正今天我觉得，你看一个、嗯、一个一个牛蹄筋啊，这这个是印象、嗯、最深的。对啊，我们加加两份，就,就加了一份，就我们两份都吃光了。真爽了，光盘、嗯、我们真光盘，绝对没浪费。嗯、对对，绝对没浪费。一定想印证我号召，这这这种点，真的。对，然后就是那个炒的那个菲力，炒的那个菲力特别的好吃。菲力虽然我当时刚才看拿那个手去捏捏不动了啊，对啊，炒出来很嫩，它一样还是非常的嫩，真真的好吃。它该嫩的部分它就是嫩，对，没那么好，没那么好。然后那个板腱呢？就是水焯一下，吃了他刚才我们还涮了一下，帮主还涮了一下，舒服，真的是是是爽脆的那种感觉，都弹牙的那种感觉。真的来了，就是、嗯、如果是周边的小伙伴，想体验一下跟平时不一样的牛肉吃牛肉的感觉，是很值得来这边的。对，自己跟着家人呢、啊、自驾游一下，来这边吃点不一样的牛肉，对不对？看看小风景，逛逛土楼啊，泡泡温泉这样，嗯、还是不错的，很值得推荐的。如果自己胆子再大一点的。再练习一点的也可以，每天晚上傍晚七点有没有去牛肉市场一样探探险？但是镜头我们就不放了，<笑>要保持对这个应该说是对这个动物的啊一个尊敬嘛。对，要尊重啊，有他们他们才有我们这一大桌的肉。对，要感谢他们，也要说他吃干净，别浪费，浪费就是最大的可耻。那么。节目最后要感谢帮主的热情邀请啊！我们没有没有没有，把我一个月吃的肉今天全吃光，太厉害，我觉得特别满足。现在我从也从那个开始宰牛一直笑到现在，但是特别爽，相对来说还是比较瘦的。哎呀，瘦健康健康健康健康，瘦好啊，瘦瘦瘦，不长肉了。对,对，他的肉牛牛还瘦，只长肌肉，瘦。也感谢瑞了，真的，我们做这么久了，终于。抽到了一起，抽到一起，中了终于抽到了一起。我们二期节目主要一直约，其实约了真的约了，真的我们约很久了。主要是各种原因，都都怪我，都怪我，我都过，我都过，我都过，我都过。不是帮助没时间，都躲得过，都躲得过。最后，终于终于了，哎啊，吃上肉了，梦幻联盟，吃上肉，梦幻联盟，梦幻联盟，梦幻联盟，再打一下。这这期节目呢，基本就到这里了啊。然后关注厦门硬邦邦，要记得关注我们电子宝瑞哦。好，赞哦。想要。